eh, me iba a los cumpleaños de, de León Febres Cordero, por ejemplo, a hacerle así de frente, a imitar a él que odiaba. A ver, odiaba. A ver. te fuiste una vez, me esas fue, fiestas, oye, qué bestia. Una fiesta ahí, ahí en el cortijo, entonces, es un sketch, es un sketch, yo le digo, había toda, toda la gente y toda la plana social cristiana, y les digo, bueno, resulta que se encuentra León Febres Cordero con Rodrigo Borja, supuestamente, y, y León le ve y le dice, y, y Borja le ve y le dice, ¡Oh, León, te odio! Hubiese querido que en Taura mismo te hayan matado. Y cuando estés muerto, vayan los bichos, cucarachas, gusanos, te coman. Y cuando te dejen acercarme a esa porra de estiércol y decirte, ¡Oh, León, mi gran amigo, cómo has cambiado! Entonces, nadie se reía. Nadie se reía en el cortijo. Yo de fondo escuchaba un... Que era un... <risa> Y León me veía así, ¿no? En una mesa así. Entonces yo digo, bueno, y ahora se defendió León. León se vio con Borja y le dijo, con Ciudadano Rodrigo, en con tu más contubernio, con la oligarquía, carajo, hubiese querido que los Mozalbete, Alfaro y Carajo también te hayan matado. Cuando esté muerto, vayan los bichos, cucaracha, gusano, insecto, Fadi, Pachacuti, MP, Fadi. Socialdemocracia, PCC, Frami, UID. Y te comen cuando te dejen esa porra así, acercarme y decirte, oh Rodrigo, mi gran amigo, no has cambiado nada. <risa> Nadie se rió. Nadie se rió. Era, era un silencio. Yo dije, ¿estoy en show, en show cómico o estoy en velorio? Claro. Y, y era un silencio así total. Casi era tu velorio. Pero, sí, era, eh. era el pre-velorio. Hasta que, hasta que León se cogió así la cara... <risa> Y fue como un efecto dominó, todo el mundo empezó a gozarse. El jefe se ríe, el jefe sí, se ríe, el jefe, jefe se ríe. Y se fue hasta el escenario en donde estaba. Entonces me abrazó, me dijo, le felicito, mijito. Y me bajó el micrófono, que nadie escuche. Me quitó. Pero tiene que desahuevarte, hijo de... 